Hello people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula! E hoje nós vamos estudar inglês com uma cena do filme The Social Network, no Brasil conhecido como A Rede Social, o filme que conta a história da criação do Facebook. E nesta cena que nós vamos analisar, o personagem Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, ele estava no meio de um interrogatório e um dos advogados pediu pela sua atenção e ele deu uma resposta não muito agradável. Então, para nós entendermos melhor o contexto dessa cena, vamos assisti-la primeiramente com legendas em português. Vamos lá. You have part of my attention, you have the minimum amount. The rest of my attention is back at the offices of Facebook, where my colleagues and I are doing things that no one in this room, including and especially your clients, are intellectually or creatively capable of doing. Agora vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá. You have part of my attention, you have the minimum amount. The rest of my attention is back at the offices of Facebook, where my colleagues and I are doing things that no one in this room, including and especially your clients, are intellectually or creatively capable of doing. Agora você vai deixar o seu like aqui embaixo e vamos analisar frase por frase desta cena completa. Bora lá! You have part of my attention, you have the minimum amount. A primeira fala do Mark é You have part of my attention, you have the minimum amount. Quando ele diz you have part of my attention, ele está dizendo você tem parte da minha atenção. E depois ele diz you have the minimum amount. Amount significa porção, ou seja, você tem a porção mínima. Literalmente, você tem a porção mínima. A pergunta que o advogado fez para ele antes dessa cena foi o seguinte, você acha que eu mereço a sua atenção? E aí o Mark dá essa resposta, you have part of my attention, você tem parte da minha atenção, you have the minimum amount, você tem a porção mínima. Vamos para a pronúncia, para quem não está acostumado com o método do canal, o que nós fazemos aqui é escrever a frase em inglês citada pelo personagem e aqui embaixo uma transcrição aportuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como que o personagem pronunciou cada palavra. Lembrando que isso aqui não é 100% concreto, tá? Porque muitos sons da língua inglesa não são possíveis serem reproduzidos na língua portuguesa. Por isso que eu sempre falo que é o mais próximo possível de como que os personagens pronunciaram. Então, vamos lá. Quando ele começa dizendo, you have part of my attention... Fica dessa forma, you have part of my attention, you have part of my attention. É interessante porque o part of fica até de uma forma mais part of. You have part of my attention, you have part of my attention, you have the minimum amount, you have the minimum amount. So, you have part of my attention, you have the minimum amount. You have part of my attention, you have the minimum amount. You have part of my attention, you have the minimum amount. You have part of my attention, you have the minimum amount. The rest of my attention is back at the offices of Facebook. The rest of my attention is back at the offices of Facebook. Bom, quando ele diz the rest of my attention, significa o resto da minha atenção ou o restante da minha atenção. Eu vou traduzir para o restante da minha atenção. Is, verbo to be, está... Bom, e back, podemos traduzir aqui para estar voltada. At the offices of Facebook. Aos escritórios do Facebook. Bem simples de entender, porque at the offices of Facebook significa literalmente nos escritórios do Facebook. Então, você percebe que o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, the rest of my attention, o restante da minha atenção is back at the offices of Facebook. Está voltada aos escritórios do Facebook. Ele está dizendo aqui no final da frase simplesmente o seguinte, o restante da minha atenção está 
nos escritórios do Facebook. Você pode fazer essa contração, o sentido continua sendo o mesmo. Enfim, vamos então para a pronúncia. The rest of my attention is... The rest of my attention is... Back at the offices of Facebook. Back at the offices of Facebook. The rest of my attention is back at the offices of Facebook. The rest of my attention is back at the offices of Facebook. The rest of my attention is back at the offices of Facebook. The rest of my attention is back at the offices of Facebook. The rest of my attention is back at the offices of Facebook, where my colleagues and I are doing things that no one in this room, including and especially your clients, are intellectually or creatively capable of doing. E aí vem essa frase grande que ele pronuncia rapidamente, né? Where my colleagues and I are doing things that no one in this room, including and especially your clients, are intellectually or creatively capable of doing. Bom, quando ele diz where my colleagues and I, ele está dizendo onde meus colegas e eu, ou pode ser eu e meus colegas, tanto faz, are doing, estamos fazendo things that no one, literalmente coisas que ninguém, portanto aqui that é tido como que, então things, coisas que no one, ninguém. In this room, nesta sala, então onde meus colegas e eu estamos fazendo coisas que ninguém nesta sala, e aí ele cita isso aqui para provocar os caras, né? O, os caras que supostamente estavam afirmando ali que tinham inventado a ideia do Facebook. Enfim, including and especially, incluindo e especialmente, nessa ordem, respectivamente, né? Including and especially, incluindo e especialmente, your clients, seus clientes E aí ele aponta ali para os irmãos Winklevoss, que é basicamente os caras que estavam ali processando ele. Are intellectually or creatively capable of doing. Então, are, são, intellectually, intelectualmente, or creatively, ou criativamente, e então, capable of doing, capazes de fazer. Bom, gente, nós temos aqui a tradução desse trecho, ó. Where my colleagues and I are doing things, onde meus colegas e eu estamos fazendo coisas, that no one in this room, que ninguém nesta sala, including and especially your clients, incluindo e especialmente seus clientes, are intellectually or creatively capable of doing. São intelectualmente ou criativamente capazes de fazer. Bom, você percebe que é uma frase bem longa, mas não é assim tão complexa de entender palavra por palavra, já que, literalmente, quase todas as palavras dessa frase nós conseguimos traduzir ao pé da letra e deu para entender o sentido ideal que o personagem quer passar nessa fala. Lembrando que essa fala aqui ela está dividida, porque o começo dela é a última frase que nós analisamos. The rest of my attention is back at the offices of Facebook. O restante da minha atenção está nos escritórios do Facebook. E aí, continuando, né? Onde meus colegas e eu estamos fazendo coisas que ninguém nessa sala, e por aí vai. Enfim, temos aqui, então, a tradução dessa frase. Vamos, então, agora para a pronúncia. Presta atenção. Where my colleagues and I are doing, where my colleagues and I are doing things that no one in this room, including things that no one in this room, including and especially your clients are, and especially your clients are intellectually or creatively capable of doing, intellectually or creatively capable of doing. Então, temos a pronúncia inteira. Where my colleagues and I are doing things that no one in this room, including and especially our clients, are intellectually or creatively capable of doing.
where my colleagues and I are doing things that no one in this room, including and especially your clients, are intellectually or creatively capable of doing. Where my colleagues and I are doing things that no one in this room, including and especially your clients, are intellectually or creatively capable of doing. Where my colleagues and I are doing things that no one in this room, including and especially your clients, are intellectually or creatively capable of doing. Did I adequately answer your condescending question? Did I adequately answer your condescending question? Bom, quando ele começa dizendo aqui, did I, indica que é uma pergunta no passado, certo? Did, só tá aqui para indicar que a pergunta está no passado simples, ou seja, que o verbo responder está no passado. Então, did I answer, seria eu respondi. Só que nós temos essa palavra aqui, ó, adequately, significa adequadamente. Então, eu respondi adequadamente. Your condescending question. Condescending, condescendente. Portanto, eu respondi adequadamente sua pergunta condescendente? Essa foi a pergunta dele. Did I adequately answer your condescending question? Eu respondi adequadamente sua pergunta condescendente? Vamos para a pronúncia. Did I... Fica uma coisa só, né? Did I... Did I... Did I adequately... Did I adequately... Ele fala isso muito rápido. Did I adequately answer... Did I adequately answer... Your condescending question... Your condescending question... Did I adequately answer your condescending question? 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 Agora vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar um pouco mais fácil a compreensão. Não se esqueça, volte esta aula quantas vezes forem necessárias. Então, bora lá! You have part of my attention, you have the minimum amount. The rest of my attention is back at the offices of Facebook, where my colleagues and I are doing things that no one in this room, including and especially your clients, are intellectually or creatively capable of doing. Did I adequately answer your condescending question? <laughs> 